चलिए जी सो एक्टिविटी फाइव पॉइंट वन लुकिंग एट इट्स रिजेम्बलेंस टू एल्कली मेटल एंड दिलोजन फैमिली ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन करेक्ट पोजिशन इन मेंटली पिटोटिक टेबल तो साइंटिस्ट जो है वो ये चाहते थे कि मेंटली के हाइड्रोजन जो है क्योंकि वो क्योंकि वो हेलोजन फैमिली की तरह बिहेव करता है ज्यादातर वो एल्कली मेटल की तरह इतना बिहेव नहीं करता है तो उसका तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो ठीक हो जाए टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइन लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो हाइड्रोजन है उस, उसको कौन से ग्रुप में डालना चाहिए या कौन से पीरियड में डालना चाहिए Certainly, no fixed position can be given to the hydrogen in the uh, in the periodic table, and this was the first limitation of Mendeley's periodic table. He could not assign a correct position to hydrogen in his table. अब क्योंकि बहुत सारे scientists ने बहुत सारी जो problems हैं वो इस positioning पे बता दी थी, तो Mendeley के periodic table की एक ये सबसे बड़ी limitation रही. पहली सबसे बड़ी limitation ये रही कि वो correct position hydrogen को नहीं दे पा रहे थे. Isotopes were discovered along after Mendeleev had proposed his uh, periodic classification of elements. Let us recall that the isotope of an element have the similar chemical properties but different atomic masses. Isotopes भी जो हैं वो Mendeleev के periodic table में uh, propose किए जा रहे थे. जैसे-जैसे Mendeleev अपना जो uh, periodic table है उसमें elements को add किए जा रहे थे. वैसे-वैसे जो आइसोटोप्स है वो भी डिस्कवर हुए जा रहे थे ठीक है अब आइसोटोप क्या होते हैं आइसोटोप होते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लेकिन यानी कि जिनके जो अटोमिक मासेस जो अटोमिक नंबर है वो तो सेम होते हैं लेकिन उनके अटोमिक मासेस डिफरेंट होते हैं तो ये जो आइसोटोप्स डिस्कवर हो रहे थे ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मेनलीव के पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से कंसिडर दी आइसोटोप ऑफ क्लोरीन विच हैज सी एल एंड सी एल वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज देयर अटोमिक मासेस आर डिफरेंट और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजीशन बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम अब आइसोटोप्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अब क्योंकि जो मेनलीव है वो दोनों ही चीजें देख रहे थे वो ये भी देख रहे थे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी है और वो ये भी देख रहे थे कि उनके अटोमिक मासेस कैसे हैं तो वो क्या कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज और अटोमिक मासेस के बेस पे जो अपना पीरियोडिक टेबल है उसको बना रहे थे ठीक है लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सी एल थर्टी फाइव एंड सी एल थर्टी सेवन के केस में वो उनको डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट दें क्योंकि उनके अटोमिक मासेस डिफरेंट है या फिर वो उनको सेम स्लॉट दें क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर ही है है ना अटोमिक नंबर सिमिलर यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्का फुल्का सा चेंज आएगा ठीक है लेकिन अगर हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अटोमिक मास कम या ज्यादा होता है तो उसको डिफरेंट स्लॉट में डाला जाए या फिर सेम स्लॉट में वो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये उनकी दूसरी लिमिटेशन थी दस आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट पोज अ चैलेंज टू मेंटली पीरियोडिक लॉ Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So isotope to a challenge tha hi Mendeleev ke periodic table mein, lekin ek aur problem jo thi, wo thi atomic masses ke baare mein. Jo elements hai unke jo atomic masses hai, wo gradually increase nahi kar rahe the. Thik hai? Another problem was. That the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier elements. ठीक है? तो Mendeleev को ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि Mendeleev जो ये elements हैं, उनको कैसे sort करें? क्योंकि जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ uh this one here in the table ki ye jo fe hai cobalt hai and jo nickel hai theek hai inke beech mein variation aa raha hai hai na inke atomic mass ke beech mein variation aa raha hai fe ka 55 hai cobalt ka 58.93 hai aur nickel ka 58.7 hai yani ki beech mein kitne elements aayenge 
ये पता ही नहीं चल रहा था ठीक है सो ये भी एक लिमिटेशन थी ठीक है नंबर वन लिमिटेशन वॉज हाइड्रोजन की प्लेसमेंट सेकेंड प्रॉब्लम वॉज पोजिशनिंग ऑफ द आइसोटोप्स एंड जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो क्या के जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे कितने एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होने वाले हैं इस चीज की प्रोडिक्शन नहीं हो पा रही थी ठीक है सो दिस वॉज दीज मेंडलीज पीरियोडिक टेबल्स अचीवमेंट एज वेल एज द लिमिटेशन ठीक है तो ये वाला पोर्शन भी आप एक बार पढ़ लो लिमिटेशन वाला ठीक है जो कि मैंने आपको भी पढ़ाया है एंड देन इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे आप लोग पेज नंबर 83 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना स्टार्ट सॉरी 84 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से नहीं आई थिंक आप लोगों ने 83 से पढ़ना है ना 83 से पढ़ोगे अचीवमेंट से सो या इट विल टेक फाइव मिनट्स ठीक है सो पढ़ना स्टार्ट करो एंड कोई भी डाउट है तो उसको मार्क करो 